Okay. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat pagi. Um, Waalaikumsalam pagi. Waalaikumsalam pagi pak. Pagi pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi ini um, hari ini uh, kita akan uh, bicarakan diskusikan uh, tentang uh, seven types of qualitative research uh, tujuh jenis ya. Uh, penelitian kualitatif dan ini slide pertama saya langsung aja ya ya um, jadi uh, again the picture I show here uh, foto ni foto depan ini saya tunjukkan the seven seas of methodological traditions tujuh lautan uh, tujuh samudra uh, tradisi metodologi jadi setiap uh, jenis ini tujuh jenis ini setiap jenis ini Um, bisa kita lihat dari satu perspektif bahawa setiap tradisi setiap uh, jenis uh, metodologi itu punya tradisi-tradisinya tersendiri ya. Jadi ini tradisi-tradisinya lah yang kita akan diskusikan hari ini ya. Dan kalau uh, perbincangan awal kita, diskusi awal kita kita mendalami definisi tentang qualitative research definition, a deep dive Uh, or deep definition of qualitative research in this particular lecture i will discuss the seven types of uh, qualitative research um, let me go in um, baik we go to the next slide next slide um, mungkin hari ini uh, uh, our kuliah kita ini tidak panjang tapi saya belum bisa janji kerana Maklum seorang dosen ini kalau mula berdiskusi itu bisa yang pendek bisa dipanjangkan kan, yang mudah bisa dirumitkan gitu kan. Uh, ini slide yang saya pernah um, paparkan dahulu. Ya. Ini saya slide slide dari seorang pemikir, seorang saintis yang tersohor yang terkenal, ya uh, namanya Albert Einstein. He says not everything that can be counted counts, not everything that counts can be counted. Jadi bukan semua yang yang penting itu bisa dihitung dan bukan semua yang uh, yang kita hitung itu penting. Uh, jadi uh, dalam konteks inilah uh, diskusi uh, pemahaman tentang uh, qualitative research, tentang penelitian, tentang metodologi uh, penelitian kualitatif itu menjadi penting. Karena intinya uh, qualitative research itu uh, meneliti, mengkaji, hal-hal uh, yang mungkin uh, tidak bisa dihitung. Eh? Uh, so, quality research may study, may investigate uh, things that cannot be measured. Uh, so, some, maybe some can be measured, but not to the extent of uh, we want to understand the phenomena. The qualitative research juga, kalau kita lihat definisinya juga melihat kepada fenomena-fenomena, realitas-realitas sosial, uh, melihat kepada pola-pola uh, perilaku, melihat kepada tren-tren tertentu uh, yang mungkin sebelum ini belum ada variable-nya, belum ada uh, istilah untuk uh, memberi menamakannya. Jadi qualitative research juga kekuatannya muncul dari sisi itu, iaitu melihat sesuatu yang belum lagi uh, dikenal uh, pasti belum lagi diidentifikasikan uh, di qualitative research uh, penelitian kualitatif itu uh, atau metodologi kualitatif uh, itu mempunyai tradisi-tradisi yang tertentu yang bisa mendeteksi uh, apa namanya ni uh, fenomena atau realita sosial atau sesuatu kejadian yang belum difahami, belum dinamakan lagi. Dan ini dan qualitative research itu mempunyai keupayaan untuk meneliti hal-hal sebegitu. Dan juga qualitative research mempunyai keupayaan juga untuk melihat rangkuman yang lebih luas ya, tidak terbatas dengan variable-variable tertentu sahaja, tidak terbatas pada yang bisa dihitung juga kan. Jadi Uh, rangkumannya tu, skopnya tu lebih luas. So the whole idea, not everything that count 
uh, not everything that can be counted counts. Not everything uh, that counts can be counted. <laughs> That's the whole idea of uh, what Albert Einstein wanted to say. So let's go to the. So there are you need to jo to jo. Yeah, kita permula ingat the, the first one. Right. The first one is uh, historical research. Uh, so the purpose of historical research is this to capture the systematic accounts of past events, places, people, chronology, context, and their interconnections. Uh, itu intinya di situ untuk uh, meneliti uh, apa namanya hal-hal uh, kejadian-kejadian yang berlaku di masa lampau, ya masa sejarah, ya dan juga mungkin site situs-situsnya, tempat-tempatnya atau orangnya atau kronologinya apa nih kronologi ya sama bahasa kronologi atau urutan kejadian ya urutan kejadian ya atau konteks uh, sesuatu kejadian itu dan yang lebih penting lagi melihat uh, uh, apa namanya uh, keberkaitan ya keberkaitan keterkaitan terkaitan the interconnections uh, the interconnection bagaimana satu kejadian uh, ada kaitannya uh, dengan satu lagi kejadian atau satu orang ada kaitannya dengan tempatnya dengan konteksnya begitu ya. So using data derived from uh, folkloristics, archives, online sites and offline documents, artifacts, interviews or oral histories. Uh, jadi bisa uh, ini adalah satu jenis uh, penelitian ya yeah, historical research yang sangat fleksibel dan luas ya. Yeah dan uh, hampir bisa dibilang apa saja bisa dijadikan data untuk dianalisis termasuklah yang kita bilang itu the folklore cerita-cerita dongeng um, karena kalau kita lihat sejarah itu kadang-kadang sesuatu kejadian sesuatu uh, apa namanya realitas atau sesuatu yang mau disampaikan disampaikan secara oral history kan sejarah halisan ya dan uh, kadang-kadang sejarah halisan ini uh, disampaikan dalam bentuk dongeng-dongeng cerita-cerita dongeng ya jadi uh, karena terkandung termaktub dalam cerita-cerita ini juga sejarah sejarahnya riwayat riwayatnya kan um, so uh, saya sam sanjut lagi possibly drawing from various academic fields such as archaeology um, from, possibly drawing from various academic fields such as archaeology genealogy historical sociology anthropology linguistics, manuscriptology, uh, manuscriptology itu meneliti manuscript-manuscript ya ada apa namanya tulisan-tulisan uh, dan sebagainya, natural sciences, semiotics, uh, natural sciences, peninggalan-peninggalan warisan-warisan artifacts ya itu semua bisa jadi bahan ada data untuk historical research. Dan his, uh, historical research ini um, adalah sesuatu yang satu bidang yang bidang kajian bidang metodologi yang begitu luas sekali uh, dan kadang-kadang uh, kekuatannya juga bisa bukan saja yang luas tetapi yang simple tentang meneliti sesuatu fakta saja ya sama ada seorang tokoh itu berada di sana atau tidak berada di sana seorang tokoh itu bersetuju atau tidak bersetuju seorang tokoh itu mendandatangani atau tidak mendandatangani atau meneliti tentang apa nama ini kejadian-kejadian tertentu sama ada kejadian itu apa namanya ini ada kaitannya dengan kejadian yang lainnya kan jadi the interconnection between two events itu tidak mudah untuk diteliti Tetapi eh, maksudnya saya mau sampaikan ke sini, walaupun bentuk historical research itu uh, bisa mempunyai rangkuman yang besar, tetapi kadang-kadang uh, historical research juga meneliti tentang, tentang fakta-fakta tertentu ya, uh, tentang uh, apa yang terjadi bukan dalam satu tahun, tetapi dalam satu hari. Jadi peperangan itu bisa dilihat, uh, historical research itu bisa lihat what happened on that day ah, that can be historical research as well and can be very good historical research when uh, apa namanya uh, penelitian itu bisa meneliti apa yang berlaku dalam satu hari di dalam satu uh, gedung uh, di dalam satu kota gitu kan 
uh, and that is uh, uh, the historical research and mungkin historical research ini kalau kita lihat uh, bermulanya qualitative research ini uh, salah satu permulaannya titik permulaannya itu is penelitian metodologi historical dan ini kita perlu buat perbezaan sedikit ya distinction between historical research and historiography ya historiography ini is the the the, the, the study of history uh, maksudnya study of how history is being studied using what type of historical research ya jadi ini seperti um, a, a critic of how uh, a particular history is being studied ya itu agak berbeza pada historical research jadi uh, bagaimana apa uh, seorang tokoh Uh, sebagaimana satu kemerdekaan, bagaimana sesuatu apa nama insiden itu diteliti oleh uh, sejarawan dan sebagainya, mungkin ada bias, ada prejudis, ada apa nama ni uh, ideologi yang 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 mem, memandu yang apa nama ni mendorong uh, peneliti itu meneliti aspek aspek tertentu dan juga mengabai menolak tidak meneliti aspek aspek tertentu. Nah itu when we talk about historiography itu kan is a study of how history is being studied, right? So that is separate from history historical research. So that is the first one. Nah, jadi kalau siapa mau meneliti tentang apa yang berlaku pada tahun mila itu yang jadi misteri di Indonesia seringnya 19 65 45 eh, itu ada satu tahun yang jadi titik tanda ada yang general di Puno lah apa semua macam tu kan enam lima ya kita ni okay so yeah who, if you want to study that that can be historical research ya um, apa namanya ni uh, uh, namun saya mau angkat satu hal dalam historical research ya uh, bermula yang social science ialah apabila historical research uh, di uh, kritik dan ditambah nilai being added value by the perspective of ilmu khaldun ilmu khaldun said you know uh, we need to understand society not just from the series of events but whether there's patterns in this events whether there's a structure in this events jadi kita yang diangkat oleh ilmu khaldun itu ya ialah bahawa sejarah itu Jangan hanya sahaja diteliti dari perspektif kejadian dan kejadian satu lagi kejadian satu lagi seperti urutan kejadian seperti kronologi saja tanpa melihat pola-pola tanpa melihat struktur tanpa melihat uh, corak-corak ya kan jadi um, corak kuasa ada naik ada turunnya ya bagaimana generasi ini menaklukis atau membangun sebuah empire sebuah kerajaan kemudian generasi kemudiannya menjadi memberi uh, pemanaan yang berbeza kepada uh, bangkitnya sebuah empire, sebuah kerajaan. Kemudian generasi satu lagi menjadi lebih lemah, kemudian jatuhnya satu ke- ke- kerajaan itu uh, kerana kelemahannya dan sebagainya. Nah itu yang uh, diangkat oleh Ibn Khaldun uh, dalam kritiknya uh, kepada penelitian yang tidak memasukkan uh, analisis cora, analisis pola. Makanya Uh, kadang-kadang itu uh, penelitian sejarah itu uh, lack the perspective of theory, lack the perspective of ideology. Uh, so uh, this is where the social sciences come in and say, well, maybe there's some theory that can explain the phenomena. Maybe there's some theory that can his- explain the historical uh, evolution or transformation of a country, of a of an organization, of a city. Uh, over over event eh? bagaimana konflik itu berubah daripada uh, uh, konflik di antara dua negara menjadi konflik di antara tiga negara konflik transformation right uh, and bagaimana konflik itu akhirnya uh, di 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 didamaikan konflik resolution right so these are all uh, theories that come in to analyze history ya eh? jadi mungkin kalau dalam uh, international relations Um, memasukkan teori ataupun uh, particular paradigm ya, yeah. can be realism or uh, apa namanya construct constructivism uh, ya yeah, ya yeah. itu semua bisa memberi pemanaan uh, yang lebih mendalam kepada sesuatu uh, analisis 
atau apa ni penelitian histori history historical research. Baik, that's the first one. The second one is hermeneutics. Hermeneutics, uh, if you read the 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 apa nama ni, the one I wrote there is holistic interpretation of text through understanding of the text within specific context. Ya, yeah. the uh, hermeneutics uh, adalah uh, pentafsiran, mentafsir, ya, yeah, meneliti. Keseluruhannya, keseluruhan teks itu me, melalui uh, lewat uh, dengan pemahaman teks di dalam konteks, ya kan? So that is hermeneutics. Jadi bukan kita saja melihat teks, tetapi kita melihat konteks kepada teks tersebut. So is with with the purpose of reaching to the real, true or intended meaning of the text. Jadi tujuan hermeneutics, ya, ialah untuk memahami apa yang dianggap sebagai benar, yang betul ataupun yang dimaksudkan oleh teks tersebut ya. using an iterative process of analyzing text, author, audience, context and then back to the text while the context can be a story or description of the text or the book of the author's personality or author's work or other social, cultural, political, economic, historical context ya. jadi maksudnya kita melihat sesuatu kata atau sesuatu kalimat atau sesuatu karya tulisan se seseorang itu uh, dalam satu teks itu dalam konteks ya di bukan secara literal literal saja kan jadi kita lihat konteksnya bagaimana kalau kita lihat satu kalimat konteksnya bisa bisa jadi chapter bab itu ya kan konteks itu bisa jadi buku itu bisa jadi kon konteksnya konteksnya juga bisa jadi pengalaman penulis itu konteksnya juga bisa jadi apa nama social political economic context of that time sewaktu orang penulis itu menulis buku ini apakah konteks sejarahnya apa konteks politiknya apakah konteks ekonominya mungkin ada kaitan konteks itu dengan teks tersebut ya kan um, jadi hermeneutics uh, hermeneutics uh, ini adalah sesuatu yang uh, bukan saja melihat secara literal tetapi mem, uh, me, me, memerlukan ya uh, keupayaan untuk mentafsir. So, if you read the last slide, with roots can be found in biblical hermeneutics and there is also Quranic hermeneutics. Quranic hermeneutics kita semua tahu, kalau you know, ialah tafsir ya, tafsir ya. Uh, jadi kalau mentafsirkan sesuatu itu uh, tidaklah uh, semudah membaca saja kemudian kita tahu ya kan uh, tetapi mentafsir sesuatu itu memerlukan pemahaman tentang uh, tulisan itu latar belakang tulisan itu latar belakang penulis itu dan juga konteksnya juga ya kan ini yang ada ada satu foto yang saya tunjuk di situ uh, itu seorang poet yang terkenal namanya Libai Lipai, jadi orang poet, penyajak lah, penyajak ya, penyair, penyajak yang terkenal di di China dahulu, seorang yang apa nama penulisannya luar biasa kan, sangat poetik, sangat berpoi, puitis ya, kan? dan beliau pernah menulis apa nama sajaknya, di mana sajaknya itu mempunyai multi layer meaning ya mempunyai lapisan-lapisan makna yang berbeda. Jadi bisa dibaca oleh uh, raja sewaktu itu dan ditafsirkan oleh raja dengan maksud yang tertentu. Tetapi orang biasa baca mungkin maksudnya berbeda lagi. Dan yang menariknya di dalam penulisan beliau itu ada apa nama sub, apa nama ni uh, maksud-maksud yang terpendam, maksud-maksud yang tersirat ya yang disembunyikan itu kan karena beliau ini seperti di uh, tahan bukan dalam tahanan dalam penjara tetapi tahanan di dalam istana di mana beliau di arah untuk uh, memberi jasa kepada uh, uh, apa nama kaiser itu kan kepada apa nama ni emperor kepada raja itu jadi tidak boleh tidak harus memberi jasanya di situ. Jadi dalam uh, apa ni poemnya itu dalam sajaknya itu ada yang disampaikan dan 
syair lagu apa ni uh, saja itu maksudnya raja rasa senang tetapi yang ter, tersirat yang tersembunyi di sebaliknya adalah satu kerinduan untuk beliau pulang ke kampungnya beliau pulang ke kampung halamannya yang menceritakan tentang bulan dan dan tasik dan danau dan dan uh, suasana di rumah malah itu adalah satu rasa ke, ke, kesedihan ya uh, dan tetapi itulah kekuatan keindahan the brilliance the genius uh, the beauty of uh, of the poem right? itu keindahan saja nah dan itu kebijaksanaannya kepandaian penulis menyembunyikan kata-katanya sehingga kan scholars uh, ilmuwan yang kemudian yang membaca itu bisa faham bahwa beliau sebetulnya sengsara gitu kan walaupun tinggalnya di dalam istana kan uh, Nah, kita ada juga apa namanya ni uh, buku yang lain uh, kitab-kitab yang lain ya, dan saya, saya beri satu contoh kitab The Alchemy of Human Happiness yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini ada orang sof, sof, sufi yang terkenal ya, dan sof, sufi yang agung lah bisa bilang itu. Dan beliau bilang dia menyatakan bahawa Quran itu ya Quran is a spiritual book. It must be read spiritually. Dan Quran adalah sebuah buku uh, yang scripture yang feel of tak Tafsir uh, muncul, ya? uh, justru seorang uh, apa ni, yang mentafsir itu uh, haruslah mempunyai uh, ilmu tentang hadis, ilmu tentang uh, bahasa Arab, bahasa, ilmu tentang metodologi tafsir, ya kan? uh, dan juga memahami konteks di mana ayat diturunkan, memahami tentang hadis konteksnya mungkin ceritanya bagaimana konteks kepada Rasulullah SAW daripada Nabi Muhammad SAW mungkin konteksnya konteks sosial, cultural, political sewaktu itu ataupun ada berlaku kejadian-kejadian tertentu nah, itu that is communities to interpret completely holistically as much as possible right the text with the understanding of the context so kita analyze the text dan kita ke, ke konteks, kemudian ke teks lagi, ke konteks lagi. Nah, tantangannya muncul apabila kita ini mentafsir tafsiran orang lain pula gitu kan. Ya. Jadi kita mentafsir uh, tafsiran Imam Syafi'i, mentafsir yang mentafsirkan uh, hadis. Kita eh, mentafsir atas tafsiran gitu kan. Nah, ini menjadi double triple uh, challenge. Uh, ini ini yang communities itu adalah satu ilmu, satu metodologi yang sangat tinggi yang dalam dan di sinilah inti pati intinya inti sarinya uh, qualitative research because qualitative research uh, is in essence about interpreting uh, about understanding the the, the 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 text the text can be a form of symbol can be a form of word can be a form of behavior but we need to interpret it right Uh, it's not just measuring, it's interpreting. Uh, then uh, interpreting the context, not without interpreting the text, with, not just without the context, but with the context. Uh, ini is the, you can see, the, the essence, uh, the heart of qualitative research. Ini, di sinilah hati, uh, foundasi, uh, fondasi, uh, um, apa namanya ni, uh, qualitative research. Uh, to understand, A particular symbol, a particular text, a behavior, incident within the context, right? Uh, and that is hermeneutics, right? We'll go to the next one. So, uh, we'll go to the next slide. Oh,
chat as well. But I think I knew next thing. Right. So the, the next slide, uh, this is this is uh, this is fascinating because we are talking about something that is more current, right? Uh ini lebih uh mungkin bisa di pahami dengan lebih dekat lagi ya. Eh? Um, narrative research, uh, penelitian narasi ya, eh? penelitian narasi. So the narrative research, uh, the, the the purpose of it is to capture stories, narratives of human experiences or events connected through a time frame, a chronology. Jadi tujuannya ialah untuk uh, kita mendokumentasi narasi narasi atau cerita cerita, kan? berbasis pengalaman manusia ataupun kejadian-kejadian yang mempunyai urutan kronologinya within the time frame. So the idea is the 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 the, the, the proponents of narrative research is that uh, says argues that uh, we cannot understand a particular fact, a particular data without understanding the story. Uh, if you want to understand a human uh, a reality you got to understand uh, you, 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 it's best to understand uh, through the story of the humans right jadi ini mengangkat mengangkat ya uh, idea bahwa penceritaan itu ya uh, mendeskripsi cerita itu sangat penting untuk memahami uh, sesuatu kejadian ya jadi cerita sesuatu kejadian atau fenomena atau satu fakta itu paling bagus cara kita memahaminya adalah memahami jalan ceritanya bagaimana menurut uh, pengalaman uh, penceritanya kan then it is follow the next line and formulated mainly using individual storytelling audio visual recordings conversations observations or documents example journals letters published works and it can be blogs blogs uh, itu juga bisa kan sekarang ini kan jadi um, kita mau tahu uh, bagaimanakah sesuatu berlaku uh, ataupun apakah uh, sesuai itu, itu dalam konteks sebuah cerita kan uh, jadi uh, cerita itu ada abstrak ceritanya ada tempatnya ada orang-orang tertentu ada significant eventnya ada interpretasi tentang cerita itu uh, refleksi ya renungan kembali tentang cerita itu dan juga ada how the story ends gitu kan ha. ini ini sebagai satu bingkaian data jadi pembingkaian data itu ialah melalui cerita and this is by the way using management right how how people the the how people b- 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 beli buku ke HP ke kan bagaimana seorang itu membeli HP di mana dia uh, orang tersebut konsumen tersebut bertemu fakta tentang HP itu adakah melalui teman lewat temannya ke ataupun iklan ataupun eh, apa namanya social media Instagram ke Twitter ke Facebook ke YouTube ke apa ke gitu and then apakah pengalamannya wah pengalaman menggunanya bagaimana gitu kan and that this management is interested to know about this dan ini mempunyai procedures procedures yang fleksibel ya yang yang uh, uh, yang uh, Uh, apa namanya uh, anjal uh, flexible apa uh, aja flexible juga kan okay. which often refer to live experience generating research products such as typical everyday narratives of a woman activist internet influencer in Palestine ini ini contoh yang saya beri ya uh, typical everyday narratives uh. jadi dari analisis itu kita tahu bisa tahu narasi narasi yang typical yang uh, yang menjadi kebiasaan ya yeah. yang biasa ya kan yang diulang mungkin banyak kali itu narasi narasi ada narasi ini narasi itu ke uh, of a woman activist uh, internet influencer dan contoh yang jadi begini ialah Muna Alkut itu oh nanti saya saya cerita sedikit nak Muna Alkut ni uh, oh literally themes a story plot the scripts the characters jadi dari 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 narrative research itu kita tahu oh ini story plotnya bagaimana scriptnya bagaimana karakternya bagaimana kan dan dari analisis Uh, narasi itu kita tahu oh ada uh, dalam ini ada karakter-karakter orang bagaimana kan jadi uh, ada empat jenis karakter lima jenis karakter uh, orang ini pun cerita begitu juga gitu kan 
akhirnya kita tak ada script uh, script apa ya apa ni script nah script uh, dialog dialog apa itu ha, kan dah scripts uh, bukan skripsi kan uh. <laughs> skripsi beda lagi kalau di Indonesia kan dan karakter karakternya kan dan ini uh, cerita tentang Muna Al Qod ini uh, beliau pernah ditahan oleh uh, apa nama pemerintah yang uh, Israel ya uh, dan um, itu di foto bersama abangnya itu uh, dan beliau hanya hanyalah seorang uh, blogger ya kan menceritakan tentang kehidupan uh, sebagai seorang Palestinian ya tetapi kerana penceritaannya begitu bagus sekali, blognya begitu bagus sekali. Uh, jadi beliau menjadi influencer uh, dan uh, the way you frame a particular a struggle can capture the imagination and the hearts and mind of the people. Uh, bagaimana kita menyampaikan sesuatu narasi, sesuatu cerita itu kita bisa memukau ya me, me, apa nama me, menawan hati Uh, dan juga mengubah pemikiran uh, orang ya gitu kan Meng- mempengaruhi that's why the word influencer comes in makanya dia beliau di 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 ditahan uh, kemudian dia di, di, kerana banyak protes banyak protes termasuklah dari luar negara lah uh, kalau protes dalam dalam negara saya Israel itu tidak indah sangat itu kan protes di luar negara itu maka uh, apa namanya ni uh, beliau di, di, di ini kalau If you are in uh, any field of politics or international relations, or you are interested in in, in social media, you should read on Muna Al Qod. Bagaimana beliau mempengaruhi uh, apa nama ni uh, struggle perjuangan di Palestine juga, ya kan? Uh, uh, dan kadang-kadang kita fikirkan tokoh-tokoh politik ni saja, tetapi juga mereka yang bisa bercerita dan cerita itu bisa di uh, relate uh, relate apa ya bisa di bisa diras huh? bisa dirasai bisa rasa relevan uh, ya aku juga gitulah ni memang begitulah yang rasa kata kan nah, itu dalam bentuk cerita kan itu bentuk narasi kan uh, and, and that can be a very powerful voice makanya kadang-kadang untuk kita meneliti sesuatu masyarakat itu sesuatu perjuangan dalam seluruh masyarakat itu, sesuatu pengalaman itu kita bisa apa memahami lewat vloggers, lewat mereka yang bercerita gitu kan. Jadi penelitian ini pendekatan penelitian ini adalah pendekatan di mana kita mencungkil, menggali, mendapatkan cerita-cerita pengalaman orang dan termasuklah cerita-cerita apa namanya ni Uh, belakang takbir ya, belakang takbir apa? Behind the scene, behind the scene, behind the scene ya. Uh, ba- balik layar. Oh, okay. Kalau di Malaysia tu belakang takbir, di sebalik takbir, balik layar ya. Okay. Takbir ni kan takbir itu kan. Jadi uh, kan ada cerita. You can find out lah cerita contohnya bagaimana berlakunya konflik di antara dua negara. Kadang-kadang konfliknya bukan tentang negara itu, konfliknya tentang wartawan kan. Pemerintah ini politisi ini suka polit- wartawan itu tapi politisi kan jangan enggak jangan ambil wartawan itu nanti jadi masalah ni dua negara kita ni dua negara bersaudara gitu kan jadi akhirnya bisa bawa ke konflik di antara dua negara tapi isunya tentang uh, satu tokoh suka sama seorang wartawan kemudian uh, seorang tokoh lagi jaga kejangan-jangan kalau kalau carilah orang yang itu itu, itu cerita cerita di balik layar itu kan bagaimana sesebuah konflik bisa berlaku di antara dua negara contohnya dan itu kadang-kadang tidak di, disampaikan tetapi kemudian yang kita dengarnya hanya justifikasi justifikasi saja kan itu kadang-kadang hal-hal ini apa nama ni sebagai kita sebagai peneliti itu need to understand that they are alternative stories dan uh, bukan konspirasi kan karena uh, and, and uh, you can hear uh, apa nama ni the truth uh, by the people who surround the truth right jadi uh, if you look at the cerita Michael Jackson kan ada orang yang menjaga Michael Jackson itu menceritakan ada you know, perspektif uh, bagaimana dia menjaga Michael Jackson dan uh, 
uh, how Michael Jackson gone through the period of depression dan sebagainya uh, dia menjaga dan dia juga tidak mendapat wang tidak dapat bayar kat orang fikir Michael Jackson ada wang banyak tapi yang mengontrol wangnya orang lain katanya gitu so we might not know all these stories right but these stories have been captured by some people what we need to understand that the, the stories behind the story sometimes that's that's fascinating right uh, dan kadang-kadang kita dengar ini apalagi if you analyze uh, states and, and we only see state players we don't see uh, the real players behind the state right and the, the and kita ambil cerita hanya cerita yang di koran-koran saja kan uh, the, yang ini kita terima cerita apa ini disampaikan melalui koran ataupun di media massa ataupun di 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 berita saja kan tapi mungkin yang cerita yang sebenarnya itu ada di balik layar ya kan di sebalik takbir ya. Baik, that is narrative research ya. Um, let's move on to the fourth uh, uh, type of qualitative research. Ini um, sebagai uh, students of social sciences, uh, it could be psychology, it could be sociology, it could be political science, it could be international relations, it could be economics. It's important to understand There's a variety of uh, types of uh, uh, qualitative research. Jadi kalau apalagi if you are a postgraduate, uh, postgraduate student, a postgraduate scholar, uh, when people talk about this, you understand. People talk about the other thing, you all understand. understand. Jadi uh, kita biar banyak khazanah ilmu kita kan. Jadi tidak sempit pandangan kita tidak terjepit. <laughs> kalau orang bilang gini, oh gitu gitu ya. Uh, tapi kita kurang lebih mengetahui lah. Kalau narrative research begini, hermeneutics begini, historical research bagaimana pula. Now grounded theory, yang satu yang keempat ya grounded theory. Ini mungkin yang apa namanya ni, uh, yang sering uh, kita dengar yang menjadi sangat popular dalam dunia social science ya grounded theory. Jadi kalau orang yang kurang tahu tentang qualitative research orang lihat dengan dengan sikit, oh itu grounded theory ya. Nah, sebetulnya tidak. <laughs> kalau itu qualitative research ada banyak. What is what is grounded theory? Grounded theory aims for theory formation or theory expansion through constant comparison. Jadi tujuannya adalah pembentukan, pembangunan, pengembangan uh, teori, ya, atau ekspansi teori. Ya. Teori sudah ada, mau expand lagi, mengembangkan lagi kan? Through constant comparison. Malahan. Awalnya mau dinamakannya constant theory, constant comparison. But understand this, this is a methodology, this is not a theory. Jangan salah faham bahawa grounded theory ini teori gitu kan, teori. Tetapi ini sebuah sebuah methodology, ialah teori tentang methodology gitu kan. Teorinya apa? Dia bersandarkan uh, grounded on all kinds of data yang yang di, di, dihasilkan secara prima, secara sendiri ya. Melalui apa? Melalui analisis segala jenis data from the study through iterative comparison melalui satu proses yang berulang-ulang yang membandingkan membandingkan apa? Data dan data, data dan konsep, konsep dengan konsep. Jadi kita kita apa namanya ni? Contohnya kita berwawancara, kita dapat satu fakta dari wawancara tersebut. Nah, kita wawancara satu orang lagi, kita dapat satu fakta. Nah, kita bandingkan fakta-fakta ini. Kemudian kita banding ke fakta data ini, kemudian kita lihat konsep di sebaliknya atau teori di sebaliknya. Kemudian kita lihat ah, bandingkan data dengan konsep, kemudian kita bandingkan konsep dengan konsep pula. Kemudian kita terus lakukan ini sehinggalah apa yang namanya kita boleh bisa memunculkan satu teori. satu teori untuk menjelaskan data-data dan konsep-konsep yang muncul, kan? Dan ini tujuannya lebih kepada menjawab pertanyaan why, kenapa, kan? So aiming to move from describing to theorizing, often leading to answering the why question, right? So first you describe, you capture data, get data. It can be interviews, it can be written data, it can be any kinds of combination of data bisa kita menggabungkan data-data yang ber- berbeda-beda itu dan kemudian kita lihat kita ber- membandingkan data ini apakah ini konsep yang bisa muncul dari data-data ini kemudian daripada konsep ini 
akhirnya perbandingan konsep, perbandingan konsep mendata, perbandingan konsep mengkonsep, akhirnya kita munculkan satu teori ya. Nah, dan satu contoh yang saya ingin, ingin, ingin berikan ialah itu itu foto yang di kiri itu kan, gay Russian neo Nazis, gay Russian neo Nazis. So the question you can ask is, bagaimanakah seorang itu menjadi neo Nazi? Bagaimanakah seorang yang gay itu menjadi Nazi? Ataupun bagaimanakah seorang neo Nazi itu menjadi gay? Atau bagaimanakah seorang yang Russian itu orang Rusia itu menjadi gay neo Nazi? Kan? Dan by the way ini kerana gay and neo Nazi itu almost like opposite pola identiti. Jadi bisa memal yang gay identitas gay neo Nazi itu itu bisa memalukan Nazi, kerana Nazi itu kan cowok-cowok yang apa ada yang identitasnya, kamu lah, eh? no gay sih, alright, <laughs> itu memalukan Nazi. Yang 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 gay pula kan mereka ni liberal kan, make 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 love not war, you know, kan tu kan, kok bisa jadi Nazi? Kenapa jadi militan itu gay, you know, gentle dan sebagainya? Bagaimana bisa jadi gitu? Ah, Russian gay Nazi lagi tu. That is like oh mind blowing kan tu. Jadi bagaimanakah seorang bisa jadi begitu? Karena ini uh, you know, we can analyze that. We ask the why did the person become that person? The question of identity uh, formation, right? And that is something that grounded theory can study. How did that person become that person? How that person become A terrorist. How that the uh, country focuses on terrorist? Kenapa terorisme menjadi fokus utama negara Islam? Kan? Ada ke orang Islam paling banyak teroris? Statistiknya no. Orang Islam paling banyak terorisme in that is being committed in Europe, you know, is less than 10% percent committed by Muslims. Why are we so obsessed? With terrorism, radicalism, separatism, extremism, kenapa bisa jadi begitu? Apakah ada hal-hal yang berlaku yang lainnya kan? Nah, that is a grounded theory research. Uh, but the grounded theory must analyze data. Uh, it must be coming from data, and then you compare data. You com- you know, keep on comparing the data, and then uh, and from the data you create concepts. And the concept you collect more data, and then from eventually you develop a kind of theory from from the from the uh, the research, right? Uh, from this process of re, 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 um, uh, re, repeated uh, iterative process, uh, comparing uh, between between data and data, data and concept, concept and concept. Yeah. Uh, but that is the uh, grounded theory. Uh, that's number four, right? Uh, let's move on to the next one. Uh, Number five, ethnography. So ethnography. Jadi kalau awal tadi kita lihat historical research melihat tentang sejarah, melihat tentang events or event sejarah. Kemudian kita lihat lihat hermeneutics meneliti mentafsirkan teks within the context. Kemudian kita lihat apa namanya itu narrative research mengangkat idea cerita sebagai pembingkaian data. Kemudian kita lihat grounded theory. So they start from ground, memula daripada data, kan? Kemudian uh, dikonstruksi, dibangunkan uh, konsep, kemudian dia dibangunkan uh, teori, kan? Uh, ethnography, kalaulah itu fokusnya kepada why, kepada mengapa, kepada proses. Kan? Ethnography itu menghasilkan apa? Tujuannya apa? It gives you a rich descriptions of human society, of human community, memberikan apa namanya ni? Uh, deskripsi yang 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 banyak sekali yang kaya sekali tentang sesebuah uh, tentang satu komunitas ataupun uh, social group ataupun a culture a particular culture or in their own environment in their own environment itu penting dalam uh, lingkungan mereka sendiri mungkin penelitiannya dan ini banyak dilakukan oleh uh, apa namanya ni uh, Anthropologist, right? Jadi mungkin mereka meneliti orang Badui di 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 Banten contohnya kan. Uh, 
atau kalau lebih modern ya bisa meneliti tentang apa namanya the, the, the fans of black black pool black bukan black pool black pool okay. black black pink black pink ha, the fans of black pink apa nama pasti ada namanya tu kan ataupun uh, apa nama apa nama uh, uh, banser uh, <laughs> ataupun uh, caldron apa gitu kan <laughs> ataupun uh, orang-orang yang gemar makan pisang gitu kan supaya enggak enggak kenyang gitu supaya cepat kenyang gitu kan uh, uh, penanaman penanaman pisang gitu kan nah, jadi bisa melihat komunitas-komunitas tertentu kan uh, dan uh, mendeskripsi cerita tentang komunitas tertentu uh, jadi uh, uh, pendekatan mereka berbeda pula pendekatan ada ialah through prolonged immersion and participation of field work as well as other forms of data collection. Jadi mereka ini banyaknya antropolog yang lakukan ini antropolog antropologis ya. Mereka tenggelamkan diri mereka ya, immerse themselves, right? submerge themselves dalam komunitas ini mereka akan tinggal di sana, tidur di sana, berteman di sana dan banyak menjadi sangat simpatik simpatik atau empatik kepada mereka siapa yang mereka meneliti itu. Ada pula yang peneliti awalnya menikah sama orang-orang dari grup tersebut jadi kan. Jadi ini ini adalah satu pendekatan yang berbeda dan instrumennya adalah mereka menganggap uh, the, the researcher is the instrument, the, the person the, the, is the instrument. Jadi apa saja bisa dikutip sebagai data itu. Jadi uh, warna kah, bentuk rumahnya kah, makanannya kah, kata-katanya kah. Uh, apa namanya ni uh, uh, struktur uh, dalam masyarakatnya kah bosnya kah itu kan bagaimana mereka mengatur uh, norma-norma mereka bagaimana mereka memilih uh, ke, uh, pemimpin bagaimana mereka uh, apa nama ni uh, mengangkat simbol-simbol yang tertentu itu kan jadi itu semuanya ethnography so they they look at all forms of data and they can not not necessarily all but they can and in fact they do yeah to to large extent they do uh, including looking at beliefs emotions values social symbols and spaces desires and goals language uh, hidden narratives acts activities events and temporal data temporal data meaning data that is based on uh, time yeah well jadi kalau musim ini apa yang mereka lakukan musim musim panas Uh, apa yang dilakukan musim hujan apa yang dilakukan musim uh, tengkujuh tengkujuh apa ya hujan lebat hujan lebat hujan deras hujan deras musim monsun monsun rain akhirnya kena pakai bahasa kolonial ya kita ni tapi hujannya deras ha musim hujan lah musim hujan kalau di sini sudah tengkujuh tengkujuh itu hujan hujan yang lebat ya kan uh, ada musim musimnya itu data data di kolon jadi mereka ni yang melakukan etnografi akan melakukan observation bukan saya observation dari jauh tapi some many times they are participant observation sometimes they are non participant observation but many times they are participant observation bukan saja melihat dari jauh mengobservasi dari jauh mengamat dari jauh tetapi mereka juga kalau di di kampung mereka juga bercucuk tanam menanam padi menuai padi akhirnya kalau mereka tidak tahu beras ini dia tahu beras itu racun begini ada tikus begitu tikus jenis ini kat kodok apa itu bisa tahu semuanya itu karena kehebatan immersive learning di immerse themselves terjun tenggelam serap menyusupkan semua ilmu data ke dalam dirinya dan tiap hari sepatutnya tiap hari mungkin tiap bukan tiap hari ditulis feel 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 work dengan ada data ini maksudnya apa kadang-kadang mereka pergi dengan uh, uh, untuk mengetahui sesebuah uh, komunitas karena mereka masuk dengan sesuatu sebuah teori juga bagaimanakah uh, apa nama material linear uh, struktur material linear uh, petrian pet-
Alright. Uh, sebentar ya, keadaan ini ada koneksinya kurang. Di sini sudah nggak ada koneksi, tapi. Oh ya, sudah bisa. Oke. Okay. Uh, sorry, using. Oh, so the internet. Shall I suggest that we go next week? Oh, because next week ada satu lagi sesi. Are you, is it, is it mute now? Mute, right? Huh? Yeah. Huh? When to start? Uh, we can continue. Okay, continue. Okay. Um, apa namanya ni? Uh, kita, kita sambung lagi. Uh, Tadi ada masalah dengan koneksi. Masih ada masalah koneksi ni, tapi kita guna hotspot ya. Kita guna hotspot sekarang ni. Uh, okay, uh, where were we? We buat tentang etnografi. Jadi uh, dua hal yang jadi penting di situ ialah satu tentang immersion tentang peneliti-peneliti um, ini akan uh, apa nama ni berkampung lah di tempat mereka. Uh, tempat yang mereka mau meneliti itu kan atau akan bersama-sama dengan kelompok sosial dengan social group yang mereka meneliti itu dengan sering berinteraksi dengan mereka secara berterusan itu dan haruslah dilakukan di tempat di social konteks di tempat di mana ada social group itu hidup atau berinteraksi ya kan ini, ini ada contoh yang uh, saya angkat uh, dalam ada, ada sebuah buku dan buku ini ditulis oleh James Scott seorang antropologis yang sangat terkenal dan beliau meneliti tentang uh, sebuah komunitas di uh, di kampung sebuah kampung di, di sebuah desa di Malaysia ya. dan dari penulisan beliau itu muncullah buku yang namanya Weapons of the Week uh, senjata orang-orang lemah itu kan jadi beliau meneliti tentang bagaimana dan beliau melihat tentang hubungan di antara hubungan kuasa ya di antara majikan dan juga pekerja kan. Jadi seringnya asumsinya ialah orang berasumsi sering bahawa yang you know the 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 the, the weak doesn't have power. Yang lemah itu tidak ada kuasa, tidak tidak punya kuasa gitu kan. Tetapi apa yang ditemui beliau melalui um, etnografi ialah bahawa the weak yang tidak punya kuasa itu yang lemah itu tetap mempunyai kuasa dan kuasa mereka itu uh, dan ada senjata-senjata kuasa the weapons of the weak senjatanya termasuklah uh, senjata-senjata yang uh, yang mungkin tidak dilihat sebagai senjata jadi kan uh, memperlambat kerja me kabur dari tempat kerja Uh, termasuklah uh, apa nama ni mungkin menghilangkan uh, harta alat-alat uh, uh, aparatus tertentu uh, ya kan uh, menyembunyikan uh, apa nama ni barang-barang uh, tertentu uh, ini uh, jadi seperti sabotaj ya sabotaj apa bahasa Malaysia sama sabotase okey sabotase gitu lah kan jadi uh, sabotaj kabur tidak hadir 
uh, apa nama uh, lambatkan kerja uh, dan ada lagi uh, ini ini hanya muncul apabila dilihat uh, makna di sebalik uh, tingkah laku perilaku perilaku ini kan dan uh, apa namanya ni uh, maka muncullah uh, satu penceritaan ya, satu deskripsi tentang uh, the weapons of the week uh, senjata senjata orang orang lemah gitu kan dan uh, dan, dan uh, mereka tetap menjaga uh, kesejahteraan mental emosional mereka uh, tetap mendapat uh, rezeki rezeki tertentu tetapi mereka tidak menunduk begitu mudahnya kepada majikan majikannya tidak terasa tertindas uh, yang keterlaluan gitu kerana mereka mempunyai uh, senjata senjata ini juga ini ini uh, apa namanya ni penelitian yang bisa ditemui melalui etnografi ya dan uh, dan tidak mudah untuk melihat uh, menemui sesuatu itu apalagi contoh contoh seperti ini kalau tidak ada immersion tidak ada apa nama ni uh, uh, waktu dan masa yang lama bersama dengan kumpulan ini kerana tanpa masa yang lama tidak memahami uh, simbol-simbol ini tidak mempunyai kepercayaan ya, jadi untuk pemanaan kepada simbol-simbol ini uh, tingkah laku perilaku pelaku ini uh, hanya muncul dengan apabila ada social interaction social trust ya, ke- kepercayaan di antara apa nama peneliti dan juga yang diteliti itu kan baik that is the the fifth uh, uh, type of qualitative research right? ethnography so if we move to the next one um, we still have we don't have connection yeah um, but the hotspot will be used up I'm okay with the hotspot now. Yeah. Okay. Right. Number enam, phenomenology. Now, phenomenology uh, is uh, is a type of uh, uh, qualitative research uh, that uh, seeks to capture the pure and deep, deep essences of lived experiences of a phenomenon. Uh, tujuannya ialah untuk um, mencungkil menyerlahkan, melahirkan, uh, menzahirkan esensi, esensi inti-inti yang bersifat uh, ter, tersirat, ya, ya, tersirat um, dalam pengalaman-pengalaman manusia. Ya. Uh, jadi ini, ini saya akan bicarakan tentang perbedaannya dengan yang lain-lainnya. Ini malah fenomenologi ini uh, uh, munculnya daripada filsafat. Ya. Kerana dalam filsafat, filsafat German, German, German philosophy, is to capture the pure meanings of social actors about what happened and their own insights of their life experiences vis-a-vis uh, the phenomena. Jadi maksud mereka begini, kalau kita mau memahami uh, realitas, sesuatu realitas itu dialami secara dalam, secara uh, subjektif. Jadi kalau kita hanya memahami the objective experience, we are not understanding the inner experience. The inner experience is the real experience. Kalau kita mahu memahami pengalaman, itu bukan pengalaman yang kita lihat di secara luaran saja, tetapi pengalaman yang dialami, dihayati, dirasai oleh uh, aktor-aktor sosial atau perilaku-perilakunya. Jadi kalau kita mahu Uh, memahami the live experience pengalaman yang dilalui maka kita perlulah men- bertanya memahami pengalaman maksud pemanaan yang diberi oleh mereka yang mengalaminya ha ya kan jadi ini dan akhirnya uh, dan, dan uh, uh, saya sambung di sini lagi often through in depth interviews or even uh, focus group discussion right to extract social actors own construct first order construct and may yield typifications or typologies which is called the second order construct jadi di sini pemaknaan itu yang menjadi penting dalam uh, jenis uh, qualitative research ini dan phenomenology is to understand how people experience the phenomena right? 
Uh, jadi cari mereka ini mau mencungkil makna uh, maksud di sebalik pengalaman, maksud di sebalik terja- ke- kejadian yang dialami oleh perilaku perilaku ini atau uh, the social actors ini. Jadi ini ini satu contoh yang saya beri itu uh, penelitian saya di sini dan juga ada mahasiswa mahasiswa di sini juga uh, kita meneliti tentang pekerja migran Indonesia kan. Nah, itu kan ada foto mereka itu nah, itu. Foto itu, itu Menteri Luar Negeri juga ada ya. Itu Ibu Retno, kalau salah saya. Ibu Retno ya. Itu dia pernah datang ke sini, dia pernah dengar apa nama ini, ucapan beliau juga di sini. Beliau berkunjung di tempat kebun sawit dan kebun ladang-ladang di sekitar di sini ladang dan bertemu dengan pekerja-pekerja migran. Dan kami juga banyak meneliti tentang isu-isu uh, pekerja migran di sini. Dan itu yang di bawah sana itu, yang di bawah itu adalah pekerja-pekerja migran Indonesia bertemu dengan pekerja-pekerja migran Hong Kong <laughs> di Pulau Pinang. Uh, dan mereka merayakan uh, pertemuan mereka di sini juga kan. Uh, saya akan lanjut lagi ke slide yang seterusnya. Ini dalam penelitian kami itu, kami ada bertanya tentang satu pertanyaannya simple question are you happy working in Penang ya adakah anda gembira bahagia bekerja di Pulau Pinang how do they experience happiness we want to understand how they experience man. bagaimana mereka mengalami menghayati merasai kebahagiaan ada enggak kebahagiaan itu kan uh, ya yeah, kan but our research discovered about a deeper uh, deeper meanings of happiness which question whether happiness as a construct is the highest state of positive emotion. Tetapi penelitian kami menemui uh, satu dapatan, satu temuan uh, yang lebih dalam. Ya? Karena ada pemanaan yang lebih dalam dari pemanaan kebahagiaan. Ya? Malah kita, kita menemui konstruksi uh, emosi positif yang tertinggi yang menjangkaui kebahagiaan. Nah, kata kami mula dengan kita bertanya yang mudah, adakah anda bahagia di sini? Apakah pengalaman kebahagiaan anda sebagainya? Apakah masalah, apakah kesengsaraan, apakah perjuangannya, apakah struggle? Bagaimanakah anda melalui perjuangannya, kesengsaraannya, ke apa? Kaya itu kan pengalaman baru datang bekerja di tempat kerja, di luar tempat kerja dan sebagainya. Tak yang kami temui akhirnya ialah satu pemanaan yang mele- melewati menjangkaui ya uh, emosi positif yang lebih daripada kebahagiaan uh, apa yang masuk kami ke sini ni kan uh, let's go to the next slide dan kami temui uh, ini kami temui the highest state of positive emotion emosi positif yang paling tinggi itu bukannya bahagia bukan kebahagiaan malahan is the spiritual gratitude perasaan syukur ya ini bahasa Inggeris spiritual itu perasaan syukur dan juga perasaan kebertanggungjawaban mereka untuk memberi kepada keluarga mereka ibu mereka kah keluarga mereka kah anak mereka kah adik mereka kah itu bagi mereka perasaan emosi positif yang malahan lebih penting daripada bahagia dan perasaan syukur itu muncul dalam uh, pemanaan mereka sebagai seorang pekerja migran di Indonesia itu sering muncul dan itu menjadi satu uh, apa nama pemanaan yang lebih tinggi daripada bahagia dan itu kan foto uh, apa pekerja migran bertemu dengan teman-teman mereka dari desa yang sama itu kan Uh, di, 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 di kumpul di, di Malaysia itu. Nah itu pekerja migran juga ini bawah itu kan. Jadi image kita tentang pekerja migran itu sering perjuangan yang bagaimana. Tetapi ini juga pekerja migran juga ini yang di bawah itu. Sepertinya mereka ini seperti saudara sadari juga kan mahasiswa mahasiswa juga mereka belajar menggunakan uh, uang mereka bekerja di pabrik, bekerja sebagai pekerja migran dan sebagainya untuk melanjut kan uh, apa, pendidikan mereka mendapat diploma di, di di Malaysia ini dan diploma ini dikendalikan diurus dikelolakan oleh uh, apa namanya uh, 
perguruan tinggi di di Indonesia yang uh, sertifikatnya ni tapi di dibuatnya di di Malaysia itu dan ada juga yang open university universiti terbuka kan tapi ini bukan ini bukan universiti terbuka jadi mereka uh, pengalaman kehidupan mereka itu bukan saja sebagai pekerja tetapi sebagai seorang perantau yang me, menuntut ilmu menuntut ilmu formal uh, dan belajar bahasa Inggeris dan punya diploma uh, dan akhirnya berwisuda ada yang ibu bapaknya datang ke sini berwisuda ini kemudian saya juga di, diundang untuk beri ucapan dan sebagainya uh, dan itu luar biasa jadi pemaknaan uh, tentang pekerja migran itu mungkin tidak seperti yang kita bayangkan gitu kan dan mereka ini seperti juga saudara-saudari ya yang yang belajar mungkin bukan di S2 tapi di S1 gitu kan uh, dan uh, ini ini satu temuan yang uh, yang kita temui melalui uh, penelitian fenomenologi uh, kita ke slide yang seterusnya ini adalah foto foto the picture of happiness by a Turkish poet by Turki uh, seorang uh, penyaja uh, uh, Turki Turki sama ya Turki ya. Uh, jadi disuruh orang melukis satu gambar uh, happiness, bahagia, kebahagiaan. Jadi dilukis oleh beliau. Ini foto ini ya kan uh, keluarga yang hidup seba bukan sederhana lagi berkurangan, ayam juga ada di sana kan. Uh, uh, airnya menitis ada bocor dari 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 siling itu pakai payung lagi kan. Tetapi foto-foto ini semuanya mereka senyum gitu termasuklah anjingnya itu juga senyum gitu semua gitu. Jadi dikata di sini uh, apa namanya ulasan yang dikit he drew a picture of a whole family cram up in a broken bed. Katilnya juga pakai batu bata, batu bata sama ya. Batu bata juga gitu. Uh, we leaking ya, bocor roof oh, ceiling roof. In a shabby room dan rumah yang seperti kumuh itu kan. But still with a smile on each other's face right. Jadi dibilang sini happiness is not just the absence of suffering but the acceptance of suffering kesusah ke, ke, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang ketidakhadiran ketiadaan kesusahan tetapi penerimaan kesusahan itu kan uh, so uh, ini, ini yang digambarkan oleh poet ini nah bisa ke, ke 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 slide yang seterusnya jadi ini di, di, di antara pengasas pembina uh, founder founder ya Mana pengasas ya? Pendiri, pendiri yang kalau bahasa Malaysia pengasas ya, pendiri mengasaskan, pendiri. To begin with, to put, we put the proposition pure phenomenology is the science of pure consciousness. Jadi maksudnya sini, if you want to understand human and human experiences, you got to understand their consciousness. Kita mahu memahami manusia, memahami pengalaman manusia itu, kita harus memahami per pengalaman yang dialami secara sedar, secara uh, asli di dalamnya. Uh, pemanaan yang diberi pada pengalaman ini disebut. Malahan apabila kita berwawancara dengan pem, pem, pekerja migran, memang ada yang me, me, melalui masalah, ada yang melalui apa namanya kesusahan, kerumitan. Tetapi pemanaan kepada ke fenomena-fenomena ini adalah satu pemanaan perjuangan untuk mencapai sesuatu yang lebih, ya kan? Sesuatu pengorbanan. Apakah masuk korban? To give away something of a lower nature to obtain something of a higher nature. Memberi sesuatu yang bersifat rendah untuk mencapai sesuatu yang bersifat tinggi. Dan dan dalam proses itu kebahagiaan muncul. Dalam proses itu pemanaan muncul. Jadi ini ada pengalaman yang dialami secara secara di dalam kesedaran yang yang pure yang asli jadi bukan yang kita lihat tetapi apa yang dialami jadi kalau kita perlu mau memahami sesuatu fenomena kita perlu memahami fenomena yang dialami bukan fenomena yang diamati sahaja gitu kan jadi dalam dalam ini juga ada adaptive research strategy itu bisa lihat di YouTube saya tentang bagaimana kita bisa mendalami uh, fenomenologi ini. Di slide yang seterusnya. Uh, so, uh, joy and pain may be a false dichotomy. Uh, kesusahan 
dan kebahagiaan, kesakitan dan mungkin satu mungkin di dalam kesusahan kan rumit susah sekali mengangkat tetapi kan walaupun susah walaupun rumit walaupun satu yang yang apa menghasilkan keringatan mungkin berdarah apapun tetapi kerana pemaknaan itu menjadikan sakit itu sebuah cerita yang senang gitu kan so we go to the next slide dan ini uh, to see, to sense, to feel the world and the social reality from the social actors' eyes, experiences and emotions in order to capture their, their, their pure consciousness. To see, to sense, to feel the world and the social reality from the social actors' eyes, experiences and emotions. Jadi kita perlu lihat, merasakan, sensing kita itu, realitas sosial, dari kacamata, dari hati nurani, dari pengalaman, dari emosi pelaku-pelaku uh, sosial sendiri, social actors, untuk menangkap, untuk mendokumentasi, untuk memahami the pure consciousness itu, diinterkan. qualitative research dengan fenomenologi dengan dengan etnografinya akhirnya mereka menemui why people play how people play what meanings do the people attach to playing how parents and children come together and play ya yeah. itu konteks permainan pemanaan di sebalik permainan malahan pernah mereka cipta uh, apa ni mainan yang langsung jadi gitu kan bo bo langsung jadi tetapi kanak-kanak tidak suka karena karena suka lego itu yang 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 agak ada tantangannya itu ada sulit yang membangun membina itu kan dan parents juga ibu bapa juga bisa bermain bersama anak-anak gitu jadi mencari membina membangun itu kadang-kadang tidak tahu produk akhirnya kelihatannya bagaimana itu kan eh, ini semua apa ni pemanak-pemanakan pengalaman consciousness of playing esensi di sebalik perma, satu per, apa ni uh, proses ber, ber, bermain uh, lego uh, yang hanya bisa di capture hanya bisa ditemui konteks yang real yang konteks yang kehidupan yang real itu yang bukan bukan eksperimen maksudnya uh, tapi yang dibatasi oleh sesuatu yang bersifat sosial kan ya termasuklah contohnya organisasi uh, ataupun uh, temporal space temporal space itu maksudnya satu ruang masa ruang waktu uh, systematic operational process based structural cultural individual cases and occurrences jadi bisa diteliti sebagai kasus itu uh, apa namanya ini uh, sebuah kejadian sebagai satu kasus juga bisa tetapi uh, definisi uh, perbatasan sosial itu perlulah jelas eh? 
often with a high degree of flexibility of using one or more data collection techniques. Jadi bisa di uh, gabungkan teknik 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 data uh, pengumpulan data, mungkin interview, mungkin statistical analysis juga bisa uh, apa nama ni? Uh, walaupun bersifat kualitatif ya kan, uh, tetapi kombinasi juga bisa gitu, uh, bisa interview, bisa survey. Uh, bisa uh, yang lain-lain yang juga uh, document analysis contohnya apabila kita meneliti organisasi apabila kita meneliti uh, sebuah kasus ya kan uh, tergantung kasusnya bagaimana itu kan uh, dan uh, ya kita bisa munculkan uh, apa namanya kita bisa uh, beridentifikasikan data-data yang berbeda-beda dan dan sangat fleksibel case tadi sangat fleksibel nah sebagai satu tunjuk satu contoh di sini Baik case tadi saya ingat studi kasus, studi kasus itu uh, itu banyak sudah memahami sedikit banyak ya kan. Uh, we go to the next slide. Ini uh, gelendangan ya, gelendangan yang bukan gelendangan di negara kita ini, ini gelendangan di luar negara sana. Ada yang di ada yang di Australia, yang sebelah kiri itu yang banyak panjang itu, ada yang bawah corner itu yang ada pohon-pohon itu di Amerika mereka bisa buat seperti camp camp lagi lah seperti camp apa ya berkemah ya kemah camp ya. seperti piknik <laughs> itu di, di Pennsylvania di, di US dan atas corner di kiri itu yang ada satu orang saya tidur itu di itu di London dan itu di luar uh, tube station tube station apa uh, stesen uh, kereta api di bawah tanah itu dekat Uh, universitas saya belajar dulu di London itu. Jadi setiap hari saya akan lalu, saya lewat di situ, saya akan adalah orang yang di tepi situ uh, yang tidur yang gitu. Sehingga kan sekarang ini ada istilah untuk mereka is called the rough sleepers ya. The rough sleepers. Jadi fenomena itu dinamakan orang yang tidur di jalanan itu dinamakan rough rough ya, yang kasar yang rough, uh, kasar. Kasar ya. Kayak buruh kasar orang Pen, yang tidur kasar itu rough sleepers mereka tidur di samping jalan di di di, di, di kaki lima uh, dan ada malahan ada setengah kota seperti di California itu ada komunitas tempat pakaian itu uh, dijadikan komunitas uh, untuk uh, gelandangan di, di, kan uh, jadi um, ini ada satu fenomena uh, gelandangan ini the homeless people kan rough riders rough riders lah Ada tu tu rokok, uh, rough sleepers and homeless phenomena. Uh, ini bisa dijadikan satu uh, uh, study case, and we can see comparative study of London homeless, uh, Australian homeless people, and American homeless people. And satu yang di samping jalan seorang saja. Ini ada yang mereka tidur bareng banyak banyak orang di, di samping itu. Ada yang membuat komunitas di tengah uh, di pinggiran kota yang ada pohon-pohon ya, dan sebagainya itu. Uh, you can look at the different uh, compare and contrast the, the 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 case studies as well and bisa lihat uh, berapa orang ada di situ, siapa yang yang jadi gelandangan di situ, ada ketua, ada struktur ke, atau tidak kan uh, statistiknya bagaimana uh, umurnya bagaimana uh, gendernya bagaimana and that can be uh, bagaimana hubungan mereka dengan orang yang lalu lalang gitu bagaimana kan uh, uh, the, lokal atau tidak uh, tidak orang lokal atau bukan lokal kan uh, jadi uh, ke, jadi gelandangan di Malaysia banyak yang bukan lokal kan uh, majoritas bukan lokal jadi uh, kadang-kadang mereka mempunyai masalah untuk Ber, ber meminta serkah juga ada masalah itu kan jadi uh, 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 apa namanya ini ini uh, fenomena uh, membanding uh, kasus ini uh, ada satu cara uh, apabila saya kalau mahasiswa saya melakukan uh, study case uh, case study rather case study I always ask to do more than one so it becomes a comparative case study nah, apabila do comparative case study kita akan melihat hal-hal yang tertentu yang mungkin tidak terlihat uh, tidak terlihat uh, tidak terfikir dalam satu kasus bisa oh di sini bisa ada ketua ya di sini bisa ada apa tempat yang dikasih khas oleh uh, wali kotanya ya gitu ya jadi uh, 
uh, itu menarik. Kalau di London itu ada lagi yang menjual koran. Tapi korannya memang khas dibuat untuk orang-orang gelandangan. Jadi jualnya satu pound. Satu one pound is about I know four five ringgit, which is about lima belas ribu, mungkin hampir dua puluh ribu rupiah gitu satu satu koran itu dijual. Tapi kalau koran di, di Indonesia itu bisa dapat tiga ribu, bisa dapat kan yang yang dijual di tepi jalan itu samping jalan itu. Nah, makanya this is this is a, a case study, ya, right? example case study. I give you another example case study. The next slide, sebelum kita menutupnya. Uh, ini uh, total quality management uh, ini kita pernah nak TQM kan uh, quality management jadi bisa kita lakukan case tadi untuk dikonstruksi sesuatu uh, paradigma gitu jadi quality management itu sering dilihat sebagai formal tetapi yang diteliti oleh Associate Professor Dr Alicia menemui bahawa ada quality management management kualitas itu yang bersifat informal kan malahan bersifat informal malah lebih cepat dan tetap bisa menghasilkan uh, apa nama ni uh, uh, produk-produk yang berkualitas uh, dan uh, apa nama ini lebih responsif berbanding dengan satu uh, apa ni management kualitas yang terlalu banyak birokrasinya itu kan Ter- keterkaitan kejadian-kejadian ini dalam satu kronologi kan hermeneutics ini mungkin suatu ilmu yang membuka ilmu qualitative research yang lebih luas lagi kerana segalanya itu adalah satu tafsir ya kan all qualitative data is a form of interpretation of text It can be the text in terms of symbols, of drawings, of pictures, of words, uh, of, of 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 gestures. Yeah. Tapi hermeneutics uh, is not just the interpretation of text; it's the interpretation of text within the context. Jadi yeah. memahami teks di dalam konteksnya. Uh, ethnography, uh, uh, anthropologists like to use it as terutamanya untuk meneliti grup-grup uh, kumpulan-kumpulan kelompok-kelompok sosial yang tertentu. Uh, mungkin anda berminat untuk mengenai kelompok sosial politik, kelompok sosial agama, uh, kelompok sosial apa namanya ni uh, business, uh, itu semua bisa juga. Jadi kalau uh, there's something called urban uh, ethnography as well. There's also called cyber ethnography. Jadi kita bisa uh, immerse ourselves dalam satu Facebook group uh, tentang apa namanya ni di di Jogja musicians contohnya Jogja musicians ada kan atau apa lagi ada Jogja yang buat apa kopi pengam ada yang buat kopi di Jogja tu no you know you can study there that that ethnography will be very suited urban ethnography grounded theory satu metodologi yang sangat komprehensif yang sangat Eh, apa namanya ni ekstensif ya yeah? uh, and, 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 and it looks at data um, but the aim is theory formation or model uh, building ya yeah? dia juga bisa membangunkan model-model tentu bukan model manusia tu tapi model theory ya yeah? uh, conceptual narrative research is to understand uh, facts uh, phenomena from the perspective of stories that is been conveyed by humans ya yeah? so uh, the best One of the best ways, or uh, the recommended way, is to understand how uh, the facts or phenomena or a particular subject of study is understood by the social actors within a context, within a framework of story. Right? Uh, 
dia pembingkaiannya adalah cerita mana tu. Fenomenologi ini memasuki dunia hati, naluri, emosi, kesadaran manusia itu untuk mencukilkan inti, substansi, esensi yang ada di dalam manusia, pengalaman manusia, emosi manusia. Jadi pengmanaan kepada pengalaman itu menjadi intinya. Jadi inti kepada fenomenologi. Yang ke tujuh itu case tadi, case tadi, studi kus, studi studi kasus ya. Kalau kalau di Malaysia ni case ya, tidak pakai kasus ya. Uh, is in depth analysis of a socially defined bounded entity. Jadi, harus ada entitasnya. Kalau tidak ada entitas itu bukan case tadi, right? So you cannot just study any fenomena, right? And that is not case study. There must be something that is bounded uh, di dalam satu konteks lah maksudnya gitu kan. Uh, in a real life context. Jadi itulah tujuh uh, tujuh jenis uh, um, qualitative research. Jadi saya ingat uh, di situ dahulu ini sudah jam 11 ya. Kali, kali Indonesia jam berapa nih? Jam 1. Sini jam sini jam 12 kalau di Indonesia jam 1 ya. Yeah. Oh, jam 11 ya? Oh, okay. oh, that's why I always gain one hour when I go to Indonesia. Yeah. All right, okay. Uh, saya urgent, saya tangguh dulu uh, diskusi kita hari ini di sini. Um, InsyaAllah kita ketemu satu waktu yang lain mendiskusikan uh, uh, apa namanya ini, tentang metodologi selanjutnya. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang. Waalaikumsalam.